எங்க போயிட்டு வரீங்க பேங்க்க்கு என்ன இது போன் இப்படி உடைஞ்சிருக்கு போன் உடைச்சிட்டாங்க உடைச்சிட்டாங்களா யாரு சாந்தி தான் ஏ ஆமா எவனோ ஒரு ராஸ்கல் ஆளிலா நேர்மா பார்த்து சாந்தி கிட்ட போன் பண்ணி இந்த மாதிரி என்னைய சாந்தி என்னச்சு வச்சு அசிங்கமா பேசுறானா அந்த டென்ஷன்ல பா அவன் போன் உடைச்சிட்டாங்க அது சரிமா இப்ப எதுக்கு பேங்க் போனே செக் புக் வாங்க போனே சார் இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் சம்பளம் தரணும்ல ஓஹோ அபி என்ன நீங்க இப்ப சம்பளத்துக்கு என்ன அவசரம் இருக்குற பிரச்சனைகள் எல்லாம் ரொம்ப தேவையா நமக்கு நிலமே என்னன்னு தெரியாது அட்ஜஸ்ட்மென்ட் போயிருக்கலாமே என்ன தோல் சொல்றீங்க இத பாருங்க அபி இப்ப எதுக்கு சம்பளம் எல்லாம் சொல்லுங்க தோல் காப்பியன் இப்ப நம்ம பண்ற ப்ராஜெக்ட் இன்னும் கொஞ்ச நாள் முடிய போகுது நஷ்டத்தை பத்தி இப்ப நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம் என்னோட கணிப்பு படி இன்னும் ஒரு மாசத்துல நம்ம ப்ராஜெக்ட் நல்லபடியா முடிஞ்சிரும் அப்பா ஒரு வேலை எடுத்தோம் எல்லா தடங்களையும் மீறி நம்ம முடிச்சிட்டோங்கிற அந்த திருப்தியே நமக்கு போதும் அடுத்த ப்ராஜெக்ட்ல நம்ம அதெல்லாம் சரி பண்ணிடலாம் அபி சொல்றது ரொம்ப கரெக்ட் தோல் காப்பியன் இந்த ப்ராஜெக்ட நாம நல்லபடியா பண்ணி முடிச்சாலே நமக்கு நல்ல பேரு அடுத்தடுத்து கான்ட்ராக்ட் கிடைக்கும் ஆமா சார் ஒத்திட்ட கமிட்மெண்ட் நல்லபடியா கரெக்ட் டைம்ல முடிச்சி எல்லார கிட்டயும் நல்ல பேர் வாங்கணும் அதானே நம்மளோட முதல் சக்சஸ் நீங்க சொல்ற சரதா அபி இந்த ப்ராஜெக்ட்டை உருப்படியா கம்ப்ளீட் பண்ணுவா மாட்டமானு ஆளாளுக்கு யூகமா பேசிட்டு இருக்காங்க இத நாம சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சா இவங்களால இது முடியும்னு எல்லாருக்கும் தெளிவாயிடும் நமக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை வந்துரும் யார்ட்டையும் போய் அடுத்த ப்ராஜெக்ட கேட்கலாம் எனக்கு இப்பதான் தல்காப்பி என் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இன்னும் ஒரே மாசம் நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சிரும் பார்ட்டி உண்டு இல்லவே பார்ட்டி தானே குடுத்தா போச்சு சரி 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 மிஸ்டர் கிருஷ்ணன் நான் ஒரு லிஸ்ட் प्रिபெயர் பண்ண சொல்லிருந்தல அதெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டீங்களா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடியே ரெடி பண்ணிட்டமா ஆஹா சரி எல்லாருக்கும் மேனேக்கு பேமெண்ட் தரணும் ரெஜிஸ்டர் போஸ்ட் வந்திருக்கு Thank you, madam. நரசிம்மன் தகவலுக்கு <laughs> நாம உடனே சைட்டுக்கு போலாம் என்னன்னு பாப்போம் சரி வாங்க வாங்க சார் 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 என்னப்பா கார் சாவி கொடுத்தீங்கன்னா வண்டி தொடச்சு வச்சிருவேன் இந்த ஒரு நிமிஷம் அமைதியா <laughs> 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 என் மனசு நோகடிச்சாங்க ஓஹோ அவங்க மனசு நோகடிச்சா இப்படிதான் நடு ரோட்ல விட்டுட்டு வந்துருவியா 
அவ்வளவு ரோஷா இருக்கறவே எதுக்கு டிரைவர் வேலை பார்க்கணும் பெரிய கோடீஸ்வரம் வீட்டு பிள்ளை நினைப்பா என்னமா பிரச்சனை எதுக்கு சத்தம் போடுறீங்க பாராதி சமந்தி வீட்டுக்காரங்கள அவங்க வீட்ல விட்டுட்டு வர சொன்னா நடு ரோட்லயே விட்டுட்டு வந்துட்டா என்னன்னு கேட்டா அவங்க இவனை இன்சல்ட் பண்ற மாதிரி பேசுறாங்கன்னு சொல்றான் சரி காஞ்சனா அதுக்கா ஏன் இவ்வளவு கோவப்படுற அவங்க ஏதாவது சுருக்குன்னு சொல்லிருப்பாங்க அது பொறுக்காம பதில் சொல்லிருப்பா பேசிக்கலாம் விடு இதுக்கெல்லாம் இவ்வளவு டென்ஷன் ஆகாத என்ன பேசுறீங்க நீங்க ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு வேலக்கார பையன் அவனுக்கு எதுக்கு கோவம் ரோஷம்லாம் அவனும் மனுஷன் தானே காஞ்சனா இத போய் ஏன் இவ்வளவு பெருசு பண்ற அவனுக்கு என்ன நீங்க வக்காலதா இந்த பையன் முதல் வேலையா அவங்க வீட்டுக்கு போய் அவங்க கால விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டு வந்தாதா இங்க வேலை இவன் எதுக்காக போய் மன்னிப்பு கேட்கணும் சம்பந்த வீட்டுக்காரங்களை நடு ரோட்ல விட்டுட்டு வந்ததுக்கு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டாமா இத பார் காஞ்சனா அவ மேல தப்பு சொல்லாத அவ இடத்துல யார் இருந்தாலும் இத தான் செஞ்சிருப்பாங்க பாவ மனோகர் என்னமா சொல்றீங்க ஆமா காஞ்சனா இந்த பையன் யார் தெரியுமா அபியோட தம்பி நீங்க சம்பந்தின்னு சொல்றீங்களா தலைமையில அவங்களோட மகன் பாஸ்கோட முதல் மனைவி தான் அபி அபிநயா இதெல்லாம் தெரியாம அந்த பையனை கூட வச்சுக்கிட்டு நீங்க என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க மச்சா முறைக்கு மரக்கண்ணுக்கு தனி ஊத்த வச்சிருக்கீங்க அந்த சம்பந்தி அம்மாவுக்கு வண்டி ஓட்டு வச்சிருக்கீங்க எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்கிட்டு வண்டி ஓட்டிக்கிட்டு போனவன அவங்க என்னெல்லாம் சொல்லி இம்ச பண்ணினாங்களோ பாவம் குழந்த பொறுத்துக்க முடியாம போயிட்டான் நீ அந்த திமிர் புடிச்சு அபியோட தம்பி அப்படிதானே அவளோட தம்பி தெரிஞ்சிருந்தா கட்டிக்க போற பாஸ்கர் பாஸ்கர் இது அபி ரொம்ப அருமையான பொண்ணு உங்க கெஸ்டா வந்திருக்காங்க சார் எங்களை வாழ்த்துறதுக்கு கிளம்புற சார் ஓ நோ ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சு சாப்பிட்டு தான் போனோம் சார் பிளீஸ் வாங்கம்மா சார் பிளீஸ் என்ன தொழிற்கா ஒரு <laughs> அன்னைக்கு 
சாதாரணமா ஏதோ பாக்குறாங்கன்னு இருந்துட்டேன் என்ன சார் சைட்ல நீங்க இந்த லட்சணத்துல இருந்தா எப்படி நீங்க இருக்கும் போதே இன்னொரு இன்ஜினியரை கூட்டு வந்து அவங்க வசதி போல டெஸ்ட் பண்ணி அது லூஸ் ஆயில்னு கோர்ட்ல சொல்லி ஸ்டே வாங்கியிருக்காங்க நம்ம எல்லாம் என்ன தண்டத்துக்கா இருக்கும் சார் நீங்க பேசுற மாதிரி கிடையாது சார் இது மாதிரி எல்லாம் நடக்கும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியுமா ஏதோ உள்நோக்கத்தோட பண்ணியிருக்காங்க மத்த பில்டர்ஸ் மாதிரி நம்மளும் பவுண்டேஷனை ஸ்ட்ராங்கா தான் சார் போட்டிருக்கோம் மேடம் நாம தொழில் பண்றவங்க ஏதோ இருபத்தஞ்சு முப்பது வருஷம் தாங்குற மாதிரி கட்டணம் கட்டணம் பத்தாதா காலமெல்லாம் நிக்கிற மாதிரி கல்கோட்டை கட்டுறது நம்ம வேலை கிடையாது மேடம் எவனோ பைத்தியக்காரன் கோர்ட்டுக்கு போறான்னு வாய் முடிங்க சார் என்ன சார் பேசிட்டு இருக்கீங்க நீங்க அர்த்தம் இல்லாம என்ன சார் பேசுது இருபத்தஞ்சு முப்பது வருஷம் இருந்தா போதுமா இது கோயில் கட்டுற மாதிரி ஒரு புனிதமான தொழில் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் குடும்பமா இங்க வந்து வாழறவங்க காலத்துக்கும் பாதுகாப்பா சந்தோஷமா இருக்கணும் இத்தனை கனவுகளோட நம்ம கிட்ட வராங்க சார் சொந்த வீடுங்கிறது ஒரு குழந்தைய பெத்துக்கிற மாதிரி நம்ம நல்ல கட்டி கொடுப்போம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில தான் நம்ம கிட்ட வராங்க அந்த நம்பிக்கையை நம்ம காப்பாத்த வேண்டாமா அவங்க காலம் பூரா நம்ம கட்டி கொடுத்த வீட்டுல சந்தோஷமா வாழ்ந்து நம்மள பத்தி ஒரு நாலு வார்த்தை நல்லதா பேச வேண்டாமா அதெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்க இப்படி எல்லாம் பேசுறது இத பாருங்க எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல சாரி மேடம் நான் பொதுப்படையா தான் சொன்னேன் நிறைய பேர் வேற மாதிரி தான் யோசிக்கிறாங்க உங்கள மாதிரி இருக்கிறவங்க ரொம்ப கம்மி மேடம் சார் நான் வெறும் பணத்துக்காக பண்ற தொழில் இல்ல இது பக்தியோடையும் நல்ல மனசோடையும் பண்ற தொழில் புரிஞ்சிட்டீங்களா ஓகே மேடம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கட்டடத்தை நாம நல்ல விதமா தான் கட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் இங்க எல்லாமே பர்ஃபெக்டா இருக்கு மேடம் அந்த பையர் நரசிம்மன் சொல்றது போய் மேடம் ஏன் அவர் அப்படி பண்றாருன்னு எனக்கு புரியல மேடம் மேடம் எதுக்கும் நீங்க அவரை நேர்ல பார்த்து பேசின ஒருவேளை இந்த பிரச்சனை தீந்தல மேடம் சரி அதுவும் சரிதான் சரி வாங்க தொலைக்காப்பி நம்ம போய் அந்த நரசிம்மனை பார்த்து பேசிடுவோம் கிருஷ்ணன் சார் நீங்க ஆபீஸ் போயிருங்க ஆபீஸ்ல யாராவது பயஸ் வந்தாங்கன்னா பார்த்து பேசுறேன் சொல்லுங்க வாங்க தொலைக்காப்பி போலாம் யார் வேணும் நரசிம்மன் சார் இருக்காரா இருக்காரு கூப்பிடுங்க கொஞ்சம் கூப்பிடுறீங்களா கூப்பிடுறேன் உட்காருங்க இல்ல பரவாயில்ல நீங்க சார் பரவாயில்ல உட்காருங்க மேடம் உட்காருங்க நீங்க <laughs> 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 நீங்க பாட்டுக்கு கட்டடத்துல ஏதோ விரிசல் இருக்குன்னு சொல்றீங்களே கொஞ்சமாவது மனசாட்சி இருக்கா எங்க விரிசல் இருக்கு நான் என்ன பொய்யா சொல்றேன் விரிசல் இருக்குங்க எங்க அப்ப வாங்க என் கூட கொஞ்சம் வந்து காட்டுங்க இப்ப என்ன சொல்ல வரீங்க நல்ல கட்டடத்துல விரிசல் இருக்குன்னு நீங்க பொய் சொல்றீங்க அதுதான் நான் சொல்றேன் இத பாருங்க மேடம் நான் சொல்றபடி விரிசல் இருக்கா இல்லையான்னு கோர்ட் முடிவு பண்ணிட்டா மேடம் சார் ஏன் சார் இப்படி பண்றீங்க நாங்க கட்டடம் கட்டுறதுல ஏதாவது தப்பு இருக்கு இல்ல குறை இருக்குன்னா நேரா எங்க கிட்ட வந்து கேட்கலாமில்ல சார் சார் உங்ககிட்ட நாங்க பணம் வாங்கியிருக்கோம் நீங்க எங்க கிளைண்ட் சார் ஆனா அதை விட்டுட்டு எதுக்காக சார் எங்க கிட்ட ஒரு சின்ன விளக்கம் கூட கேட்காம நீங்க கோர்ட்டுக்கு போனீங்க இதுக்கெல்லாம் எனக்கு பதில் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை மேடம் எனக்கு தோணுச்சு நான் கோர்ட்டுக்கு போனேன் உங்க மேல தப்பு இல்லைன்னா அதை கோர்ட்ல வந்து நீங்க நிரூபிக்கலாமே மிஸ்டர் நரசிம்மன் நல்ல யோசிச்சு பாருங்க இப்ப நீங்க வாங்கி இருக்கிற அந்த ஸ்டே ஆர்டர்னால எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல ரெண்டு மூணு மாசம் எங்களோட வேலை நிக்கும் அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா சார் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல எனக்கு எந்த லாபமும் இல்ல இது என்னோட முதல் ப்ராஜெக்ட் 
இது நல்லபடியா பண்ணனும்ங்கற ஒரு வெறியில தான் நான் இது பண்ணிட்டு இருக்கேன் நஷ்டத்தை பத்தி கூட நான் கவலைப்படல சார் ஆமா சார் இப்ப நீங்க வாங்குன இந்த ஸ்டேயால எங்கட்ட வீடு வாங்குன மத்தவங்களுக்கு பாதி போறோம் அது புரியுதா உங்களுக்கு இத பாருங்க இப்ப எதுக்கு தேவ இல்லாம வளவளன்னு பேசிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு என்ன பண்ணனும் தோணுச்சோ அத நான் பண்ணேன் எதுவா இருந்தாலும் கோர்ட்டுக்கு வாங்க அங்க நம்ம பேசிக்கலாம் முதல்ல கலமுங்க சார் கலமுங்க மேடம் வீட்டில் <laughs> 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 இப்படி ஒரு ஸ்டே ஆர்டர் நானா வாங்கல என்ன வாங்க சொன்னதே ஆதித்யா சார் தான் வாங்கி இவங்க வேலையை நிப்பாட்டுறதுக்காக ஆல்ரெடி ஆதித்யா சார் நமக்கு சூப்பர் பிளாட் கொடுத்திருக்காரு இத பாரு கேஸ் போட்டாச்சு அது வரும்போது காசா வந்தாலும் பிளாட்டா வந்தாலும் நமக்கு லாபம் தானே சும்மா சொல்லக்கூடாது அந்த ஆதித்யா சார் நிஜமாலே பெரிய புள்ளி இந்த சின்ன காரியத்துக்கு எவ்வளவு பெரிய கூலி கொடுத்துக்கிறல ஓசி பிளாட்டு எப்படி